আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কি অবস্থা সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন প্রথমে আমরা একটু সরি যে আমরা হচ্ছে ঠিক টাইমে ক্লাসটা শুরু করতে পারি নাই বিকজ অফ কারেন্ট ছিল আমাদের এখানে 1 ঘন্টা সো সরি তো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আশা করি সবাই ভালো আছি ঠিক আছে কে কোথা থেকে আছেন লাইভে আমাদের সাথে কাইন্ডলি একটু সবাই কমেন্ট করে জানাবেন আর হচ্ছে আমার পিছনে যে লেখাগুলো মোটামুটি লিখেছি সেগুলো কি ক্লিয়ার কিনা আর হচ্ছে আমার কথাগুলো কি আপনারা ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন কিনা কাইন্ডলি সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে হয়তো আমরা শিডিউল ক্লাসটা শুরু করব এমনি আমরা একটু দেরি করে ফেলেছি হ্যাঁ যেহেতু আমরা অলরেডি নয়টায় ক্লাস শুরু করার কথা ছিল অলরেডি নয়টা চল্লিশ বাজে সো এটার জন্য আমরা আবারও সরি ওকে সো একটু সবাই একটু কমেন্ট করে জানান যে কারা কারা আছেন কাইন্ডলি অনেকে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমাদের কাছে সাথে আছেন সো একটু সবাই একটু কমেন্ট করে রেসপন্ড করবেন যে আমরা আছি আপনাদের সাথে शुरू करते समाधान दी सबाईकृतम সাগর মন্ডল তারপর হচ্ছে তাসগিয়া রিদা নাজমুল হোসেন হ্যাঁ ওকে ফাইন তাহলে আমরা একটু ইন্টারেক্টিভ ক্লাসটা শুরু করে ফেলি সো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ভৌত জগৎ এবং হচ্ছে ভেক্টর হ্যাঁ খুবই খুবই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ হতে বেসিক্যালি ফার্স্ট আমাকে যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে ভৌত জগৎ হ্যাঁ আপনারা অনেকে কনফিউজ হন যে ভাই এটা কি শর্ট সিলেবাসের মধ্যে আছে কি না সো এই যে অধ্যায়টা আছে এটা আসলে শর্ট ফুলের মধ্যে আপনি আমি নিব না হ্যাঁ এক কথা হচ্ছে এটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি অধ্যায় হচ্ছে আমাদের ফিজিক্সের জন্য আসলে এখানে যে ইনফরমেশন গুলো আছে আপনি এই ইনফরমেশন গুলো মানে ফিজিক্সের বাকি যে অধ্যায়গুলো আছে এগুলোর মধ্যে আপনি পাবেন সো এটা আপনারা বাদ দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই এখন বলতে পারেন যে ভাই এটা তো আমাদের শুধু প্র্যাকটিক্যালি করিয়েছে সো প্র্যাকটিক্যালি যেটা করিয়েছে সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি বিষয় কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এই অধ্যায়টা হচ্ছে বিভিন্ন এখান থেকে খুবই বেসিক কিছু কমন কোয়েশন আসে যেটা হচ্ছে আমাদের पढ़ाई मध्य ना तरंग 
ভিটি মাইনাস সিক্স এই যে সমীকরণটা আছে এমন কোন জায়গা নাই যে আপনি এই জিনিসটা পাবেন না चुम्बुक्त जेमस क्लार्क मैक्सल चुम्बुक तरंग मोटामो सब चेनप्रिय घटना समावर्तन व्याख्या नील आकाशे तीन कानेक्ट अन्न चार प्रकार एक अध्याय कानेक्टेड थे विषय अवश्य पढ़ते हैं जमन हम एरक समीकरण एरक अनेक गो टपिक आज जमन अपनी बेसिकली दशा पार्थक्य एखे आलोचना कर फिजिक्स सामने दिखे अग्रसर है तरित क्षेत्र चुम्बक क्षेत्र मिश्रण सामने दिखे अग्रसर है ठीक है मोटामोटी जो समीकरण से समीकरण ग्राफी ड्र करते चाहिए कत प्रमाणित है माइकल मर्लि नाम परीक्षा पड़े आधुनिक पत्र विज्ञान बे कैकट प्रूफ चले मध्य वास्तव में इथान नाम अस्तित्व नहीं आलोर बेगर मान टाइम कन्सटैंट इतना मोटमोटी हम प्रकाश कर चुम्बकता लिखते 
এই যে সি এর ভ্যালুটা যে থ্রি ইন্টু টেন এটা আমরা পেয়েছি এই দুইটা ভ্যালুকে যদি আমরা গুণ করি এবং সেটাকে রুট করে যদি ইনভার্স করে দেই সেটা আলটিমেটলি কার সমান হচ্ছে আলোর বেগের সমান হচ্ছে ঠিক আছে जरा मात्रा मात्राटी मात्राट मान मान गुबी खुबी गुरुपूर्ण परीक्षा लिखते फर्मेट दार कर जिसमेंटिकलो ओके फाइन 
আসলে ফিজিক্সটা আসলে যদি আমি বলতে চাই অ্যাডমিশন ফিজিক্সটা কিন্তু আসলে খুবই সহজ জিনিস হ্যাঁ যদি আপনি খুব ভালোভাবে যদি বেসিক সহ জিনিসগুলো পড়তে চান তাহলে আপনি খুব সহজে হচ্ছে জাস্ট অ্যাডমিশন পথটা উতরে যেতে পারেন আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা প্রবলেম কাজ করে এখানে যেটা হয় যে আমরা আসলে একাডেমিকে যেরকম পড়ে আসি আর এখানে এসে একটু জাস্ট আমাদের ঝামেলা হয়ে যায় সেই ঝামেলাটা কি এক নাম্বার ঝামেলা হচ্ছে ভাই যেহেতু আগে আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেটার ছিল এখানে এসে ক্যালকুলেটার নাই আর যেহেতু আগে হচ্ছে আমাদের এমসি এর জন্য অনেক টাইম পাইতাম একটা এমসি এর জন্য এক মিনিট বা অনেক এরও বেশি পাইতাম কিন্তু এখানে অ্যাডমিশন এসে আমাদের টাইমটা একটু কমে যাচ্ছে আমি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথাই বলি আপনার জন্য হচ্ছে নাইনটি মিনিট এই নাইনটি মিনিটের ভিতরে আপনাকে হচ্ছে কি ফিজিক্স এর জন্য হচ্ছে পনেরোটা এমসি এবং হচ্ছে চারটা রিটেন क्या मुखस्त रखा पसिबल मुखस्त कर मुखस्त कर लगे लगे 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 
কম আমি মনে করি এটাকে জাস্ট এত দিলাম এটাকে আমি থার্টি নাইন দিলাম যেহেতু আমি অপশন এর এক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট সিক্স দিচ্ছি তাহলে এই ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে বড় জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান থেকে ছোট এর মধ্যে হচ্ছে এই কোনটা থাকবে এখন এখানে যেহেতু আমাদের জিরো পয়েন্ট সিক্স আছে তাহলে দেখেন জিরো পয়েন্ট সিক্স ভ্যালুটা কিন্তু এই দুইটা মাস ভ্যালুর মাঝখানে কিন্তু আছে ছোটখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটোখাটো
যে ক্যামেরা জনিত সমস্যা হ্যাঁ হতে পারে এটাও বাট এখন কি মোটামুটি ক্লিয়ার কি একটু জানাবেন কাইন্ডলি যে একটু বোঝা যাচ্ছে কিনা এখন বলতেছেন দেখা যাচ্ছে না ওকে ফাইন একটু দেখেন হ্যাঁ যে আমাকে একটু কাইন্ডলি ঠিক হলে জানাবেন যে জি ভাই এখন লেখা বোঝা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে একটা হচ্ছে যে নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য অনেক সময় এটা হয় অনেক সময় হচ্ছে মোবাইলের প্রবলেমের জন্যই এটা হতে পারে না আগের মতোই আছে ঠিক হয় নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যেহেতু এটা নেটের জন্য হতে পারে আপনারা তাহলে একটু কাইন্ডলি একটু জাস্ট এ করে নেন আমরা একটু পড়তে থাকি প্রবলেম নাই সো আশা করি এটা ঠিক হয়ে যাবে হয়তো আবার নেটের জন্য হতে পারে সো আমি তাহলে একটু কথা হত্যার সামনে আগাই সো আমি তাহলে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছিলাম আশা করি আপনার জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ এবং এই স্থায়ী যে ভৌত তিনটা রাশি আছে এই তিনটা রাশি কিন্তু গুরুত্ব খুবই অনেক কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিসটা আপনি একটু একটা ওয়ার্ড বা একটা কোয়েশন দিলে আমি আপনি বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে সাপোজ মনে করেন আপনি এখন ঠিক হয়েছে ভাইয়া লেখা মধ্যে ফোকাস হয়েছে মনে হয় আচ্ছা এখন বলতেছেন ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমি মনে করেন একটা আপনাদের একটা সিম্পল কোয়েশন দিলাম যে মনে করেন আপনার ভর হচ্ছে একশো পাউন্ড একশো পাউন্ড এখন কোয়েশনটা হচ্ছে আপনার তাহলে ভাই ওজনটা তাহলে কত হবে আপনার ওজনটা তাহলে কত হবে খুবই সিম্পল কোয়েশন যারা আছেন কাইন্ডলি একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনার ভর যদি হয় একশো পাউন্ড তাহলে আপনার ওজনটা তাহলে কত হবে এবং খুবই একটা কোয়েশন যেটা কেন বললাম যে আপনাকে এরকম কোয়েশন গুলো ফেস করতে হবে যে বেসিক নির্ভর কোয়েশন আপনি যেটা জানেন কিন্তু আপনি জাস্ট হচ্ছে কি খুব সহজে এটা ভুল করে চলে আসতে পারেন দেখবেন হচ্ছে একটা জিনিস প্রায় হয় যে এডমিশন টেস্ট দিয়েছে বা বাসায় এসে বলে আব্বা আমার তো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট হ্যাঁ আমি আমার একদম এগুলো হয়েছে হ্যাঁ এগুলো আমার হবেই আমি এই পার্সেন্টে চান্স পাবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ সেরকম ভাবে অনেক কনফিডেন্ট হয়ে যান কারণ হচ্ছে এই ছোট ছোট যে কোয়েশ্চেন গুলা থাকে আর আমরা ইয়ার্নিং যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে বিভিন্ন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলেন বা এই ইউনিভার্সিটি গুলোতে যেটা করতেছি ইদানি হচ্ছে আপনাদের আগের গতানুগতিক ম্যাথ গুলো থেকে ইদানিং তারা হচ্ছে क्लियर उंड प्रथम प्रथम প্রথম কোন বাঙালি আমার কিন্তু এখানে বলে নাই যে প্রথম কোন বাংলাদেশি এই বিষয় আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে বাঙালি এবং হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে একটা হিউজ ডিফারেন্স আছে বাঙালি বললে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান বা কলকাতার যে পশ্চিমবঙ্গের ওই ওই পাঠটাও কিন্তু চলে আসে छोटे 
এখন এই জিনিসটা কিন্তু যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সবাই কিন্তু এটা মানে পরীক্ষা হল থেকে বের হয়ে জিনিসগুলো আসলে যখন নিজের নিজের কথা বলে তখন দেখে এটা আসলে ছোট্ট মানে সিলি মিস্টেকের জন্য আসলে কোয়েশনটা চলে গেছে আর একটা কোয়েশন যা তো বুঝতে পারছেন যে সে তো যাবে যাবেই তার সাথে আরো সে পয়েন্ট টু ফাইভ করে ক্যারি করে নিয়ে যাবে এই বিষয়গুলো আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যদি ভার্সিটিতে চান্স পেতে চান কারণ এখানে ভার্সিটিতে পয়েন্ট টু ফাইভ মানে অনেক হ্যাঁ এখানে আপনি মনে করেন পয়েন্ট টু ফাইভ জন্য আপনার হাজার হাজার সিরিয়াল পিছনে পড়ে যেতে পারে যাবে না ভিন্ন ভিন্ন একক আপনি যেমন কি করেন যখন কোন জিনিস হচ্ছে একশো গ্রাম থাকে আপনি এটা কিসে কনভার্ট করে নেন কেজিতে কনভার্ট করেন দেড়শো এখানেও সেম এই কাজটাই করে নিতে হবে আমার যেহেতু কোয়েশনটা পাউন্ড হলে চাইছে लिखसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेसिलेस
আমরা ডাব্লিউ জি গুলো সেম এল জি সূত্র ফেলবো এম হচ্ছে একশো জি এর মানটা হচ্ছে কত থার্টি টু হ্যাঁ তার মানে আনসারটা কত আসবে এই বত্রিশশো এল বি ফুট পার সেকেন্ড স্কোয়ার যেটাকে আমরা পাউন্ড এল বলে থাকি कमन से এই দুই তিনটা জিনিস আপনি যদি খুব ভালোভাবে কভার করতে পারেন এইগুলো ঘুরে ফেরে পরীক্ষা আসে এবং সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহৃত একক সেটা হচ্ছে যে কাজের যে এককটা আছে হম বা কাজের যে মাত্রাটা আছে এইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় বেশি আসে এবং মোটামুটি হচ্ছে কাজের অনেকগুলো একক আছে আমি জাস্ট কয়েকটা লিখি যেমন ডাব্লিউজি গুলো আপনি এফ এস জানেন সেটাকে যদি ভেঙে লিখতে চাই এক নাম্বার লেখা যাবে হচ্ছে কি বলের একক কি লেখা যায় কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা একটা একক বা হচ্ছে বলের একক নিউটন দূরত্ব একক হচ্ছে মিটার তাহলে নিউটন মিটার এটাও লেখা যায় বা এটাকে আমরা আসলে আলটিমেটলি কি বলে থাকি জুল বলে থাকি परीक्षा कत 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
নিউটন মিটার আবার এখানেও কি নিউটন মিটার সো এই জিনিসটা যেটা বললাম এরকম কমন যে একক গুলো আছে লেখা গুলা ইম্পর্টেন্ট বাট বোঝা যায় না সেট লেখা বোঝা যাচ্ছে না দেখি আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে একটু আসলে স্কিপ নেটের প্রবলেম জনিত কারণে আসলে লেখাগুলো ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না যতটুকু দেখতে পেলাম ওকে ফাইন আজকে ক্লাসটা একটু কষ্ট করে করেন ইনশাল্লাহ আমাদের নেক্সট ক্লাস থেকে এই প্রবলেমটা আশা করি থাকবে না তো আমরা আশা করি এইখানে যে টপিক গুলো বলেছি এই টপিক গুলো আপনার খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এবং এই ধরনের এক নম্বর যে চ্যাপ্টারটা আছে এখানে আসলে এখান থেকে এরকম টপিক গুলো পরীক্ষা কোয়েশন বারবার আসবে ঠিক আছে তো এই কোয়েশনগুলো আপনারা আশা করি খুব ভালোভাবে বা এই টপিক গুলো খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন যে আমি একটু তাহলে ভ্যাক্টর সম্পর্কে কথাবার্তা বলি এখানে তো বললাম যে ইনিশিয়াল স্টেজ ভাই প্লিজ লেখাগুলো ক্লিয়ার দেখার ব্যবস্থা করেন আচ্ছা ঠিক আছে যারা ব্যাক স্টেজে আছেন একটু কাইন্ডলি দেখেন যে একটু যাতে লেখাগুলো যাতে ক্লিয়ার আসে একটু ফোকাস পয়েন্ট চেঞ্জ টেঞ্জ করা যদি করেন আচ্ছা আমি একটা করতে সেটা হচ্ছে আমি লেখাগুলো একটু বড় করে দিচ্ছি বেসিক্যালি আমার লেখাগুলো খুবই ছোট খুব ছোট করে লিখি সো আমি চেষ্টা করতেছি একটু বড় করে লেখার জন্য मोटमोटी खूब द्रुत एक जिन कलेक्ट करपिक आल्टिमेटली पढ़ते हैं मोटा घटना घटनाटली चोखा 
একুশ তাহলে এই যে এই ধরনের যে ত্রুটি গুলো আছে এটাকে বলতে কেমন হচ্ছে পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি এরকম বেশ প্রকার ত্রুটি আছে যান্ত্রিক ত্রুটি পর্যবেক্ষণ ত্রুটি বা পরিবেশগত ত্রুটি অনেক প্রকার ত্রুটি আছে সেই ত্রুটি গুলাকে আমরা আসলে মেজারমেন্ট করার জন্য মনে করেন আপনার একটা ব্যাসার্ধ মেপে ফেলছেন এবং এই ব্যাসার্ধ থেকে আপনি একটা আয়তন বের করছেন তো এই আয়তনের উপর এই ব্যাসার্ধের কতটুকু ইম্প্যাক্ট করছে কত পার্সেন্ট ইম্প্যাক্ট করছে সেটা হচ্ছে আমরা বের করার চেষ্টা করি সেই ত্রুটির জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে ফার্স্ট একটা সূত্র সুসূত্র শিখতে হবে সেটা হচ্ছে অনুপাতিক ত্রুটি হ্যাঁ অনুপাতিক ত্রুটি এই জিনিস আপনাকে মাথা নিতে হবে এটা সূত্রটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রকৃত মান মাইনাস পরিমাপ মান ডিভাইডেড বাই প্রকৃত মান খুবই সিম্পল একটা ফর্মুলা যে আপনি যখন একটা কোনো জিনিসের অনুপাতিক ত্রুটি বের করতে যাবেন সেটা হচ্ছে কি এক্সাক্ট যে মানটা সেই মানটা মাইনাস হচ্ছে পরিমাপকৃত মান ডিভাইড বাই হচ্ছে কত প্রকৃত মান বা জিনিসটাকে লাগে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি মনে করেন এটা হচ্ছে আপনার অনুপাতিক ত্রুটি সো আপনি এটাকে যদি বের করতে চান উপরে মনে করেন হচ্ছে কি ডেল এক্স নিচে হচ্ছে কত এক্স হ্যাঁ মনে করেন এটাকে আপনি ধরতে পারেন যে এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে কত এক্স টু তাহলে আপনি এখানে নিচে দেখতে পারেন যে ডেল এক্স বাই কত এক্স ওয়ান যেখানে ডেল এক্স মানে কি এখানে আলটিমেটলি তাদের চেঞ্জটা হ্যাঁ কতটুকু পার্থক্য করছে সো এটাকে আলটিমেটলি আমরা বলে দেখাচ্ছি কি অনুপাতিক ত্রুটি যখন এটার সাথে আমরা হান্ড্রেড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিব তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি পরিমাপ গুলো সরি সেটাকে আমরা বলছি শতক্রাই ত্রুটি হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলছি কি শতক্রাই ত্রুটি এখন এইটা দিয়ে আসলে খুব ইজি হ্যাঁ মানে একদম খুব সহজ যে ম্যাথ গুলো সেগুলো কভার করা যায় যেমন হচ্ছে মনে করেন সাপোজ আপনাকে বললো যে আপনি কোনো একটা জায়গাতে মনে করেন অভিজ্ঞতা জি মানে জি এর মানটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে আপনার জি এর এক্সাক্ট মানটা যেটা আমরা জানি কিন্তু কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আপনি মনে করেন সেটা গিয়ে পাইছেন মনে করেন নাইন পয়েন্ট মনে করেন কোনো একটা জায়গায় না মনে করেন যেখানে নাইন পয়েন্ট এইট কিন্তু আপনি পরিমাপ করে পাইছেন হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সেভেন তাহলে দেখেন এক্সাক্ট গুলো হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট কিন্তু আপনি পাইছেন হচ্ছে নাইন পয়েন্ট প্রকাশ করবেন সেটাকে বলে থাকে হচ্ছে আমরা কি শতকরাই এটা হচ্ছে খুবই একদম বেসিক একটা জিনিস হ্যাঁ বাট যখন এই জিনিসগুলো হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি বা হচ্ছে যখন সূত্র আকারে চলে আসে তখন সেটা কি হ্যাঁ যেটা আমি একটু আগে কথাটা বলছিলাম যে আপনি যখন কোন একটা জিনিসে মনে করেন একটা ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে হ্যাঁ যে ব্যাসার্ধ এরকম দেওয়া আছে দশ প্লাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এরকম দেওয়া আছে এটার মানে আসলে কি এটা মানে হচ্ছে যে এই এই বস্তুটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আলটিমেটলি দশ মিটার কিন্তু প্লাস মাইনাস ওয়ান লেখার মানে হচ্ছে যে কখনো কখনো এটা দশ পয়েন্ট ওয়ানও হয় বা কখনো কখনো নাইন পয়েন্ট নাইনও হয় মানে হচ্ছে যেহেতু প্লাস মাইনাস লেখা তাহলে প্লাস মাইনাস ওয়ান মানে এই জিনিসটা হচ্ছে আলটিমেটলি আপনার পার্থক্য এখন এই ব্যাসার্ধকে দিয়ে যে আপনি হচ্ছে তার আয়তন নির্ণয় করতে চান তাহলে আয়তন মনে করেন যদি আমি একটা গোলাকার বস্তু জড়ি বা সেক্ষেত্রে তার সূত্রটা হচ্ছে অনকাউন্ট অফ কি পায়ার কিউব ঠিক আছে এটা আলটিমেটলি এখানে আটটা কত ওভার গুণ হয়ে যাচ্ছে তিনবার গুণ হয়ে যাচ্ছে কিউব হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে যে মানে যে আপনার যে ত্রুটিটা ছিল পয়েন্ট ওয়ান এই পয়েন্ট ওয়ানটা কিন্তু তিনবার মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে সো এটা এফেক্টটা কিন্তু আলটিমেটলি এই আয়তনে গিয়ে তিনবার পড়তেছে সো এটাকে যখন আমি পার্সেন্টেজ হিসাব করবো যে আসলে এই ব্যাসার্ধটা আমার আয়তনে কতটুকু প্রভাব ফেলছে সেটাকে আমরা পার্সেন্টেজ বের করার জন্য আমরা বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করি তার মানে একটা হচ্ছে যে ভি যখন এই সূত্র আপনি লিখবেন পাই আর কিউব তখন আমরা এটাকে যদি অনুপাতিক ত্রুটি একটা প্রকাশ করতে চাই একটুকে যেটাকে আমি বাংলায় বলছিলাম এটা প্রকাশ রূপটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে ডেল ভি বাই ভি এটা হচ্ছে অনুপাতিক ত্রুটির প্রকাশ রূপ যেটা আমি একটুকে বলছিলাম যে ডেল এক্স বাই হচ্ছে এক্সন যেভাবে আমি প্রকাশ দিয়ে দেখাইছিলাম সো এক্ষেত্রে এটাকে আপনি সরাসরি যখন তখন এই সূত্রটাকে আপনি কিভাবে অনুপাতিক ত্রুটি প্রকাশ করবেন মনে রাখবেন যে কনস্ট্যান্ট এটা অনেক একটা হচ্ছে আসলে মূল নেবে অন্তরাজের একটা নিয়ম যেটা আমরা অ্যাভয়েড করি যে কনস্ট্যান্ট কোনো কিছু থাকলে সেটা হিসাবের মধ্যে আসবে না কারণ কনস্ট্যান্ট সবার জন্যই কনস্ট্যান্ট সেটা ত্রুটি থাকলেও কনস্ট্যান্ট না থাকলেও কনস্ট্যান্ট আপনার হিসাবে যে পাওয়ারটা কত আছে যেহেতু এখানে তিনবার মাল্টিপ্লাই হচ্ছে তাহলে এই পাওয়ারটা যা সামনে এসে গুণ হয়ে যাবে কত থ্রি বা আমরা এখানে জাস্ট এই আর যেটা আছে এটাকে জাস্ট হচ্ছে আমরা অনুপাতিক আকারে প্রকাশ করবো সেটা হচ্ছে কত ডেল আর বাই কত আমরা আশা করি আপনারা এই যে এটার যে প্রসেসিং যে ফ্যাক্টরটা সেটা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে কারণ এই জিনিসটা দিয়ে আমাদের বিভিন্ন ম্যাটার পরীক্ষায় দিবে এখন আপনাকে যদি বলি আপনারা
এখানে তো চলক তো দুইটা একটা হচ্ছে এম আর এটা হচ্ছে কি বি মনে রাখবেন যে আপনি যখন হচ্ছে এতে ম্যাথ করতে যাবেন তখন আলটিমেটলি যেটা হবে সেটা হচ্ছে যত প্রকার জিনিসই থাকুক সেটা গুণ ভাগ যে অবস্থায় থাকুক না কেন আপনি আলটিমেটলি সেটাকে অবশ্যই যোগাকারে লিখবেন सेम এখানে লিখবেন কত ডেল এম বাই এম ইনটু তো প্লাস এম কত হচ্ছে এখানে এম কেন দিলাম আমরা কারণ এম এর উপর পাওয়ার 1 আছে এখানে 1 দেওয়া যাবে কত না দেওয়া কিন্তু একই কথা তারপর হচ্ছে প্লাস থেকে জাস্ট এখানে পাওয়ার কত আছে 2 আমরা এখানে 2 সামনে দিয়ে জাস্ট কি লিখলাম ডেল বি বাই কত ডি সো এইভাবে আমরা যে কোনো জিনিসের আসলে আলটিমেটলি অনুপাত ত্রুটি বিষয়টা আসলে ক্লিয়ার করতে পারবো বা আপনি এটাকে এইভাবে লিখতে পারেন যে থাকবে কত আপনাকে বললো যে তার শতকরা আয়তনের শতকরা ত্রুটি কত তাহলে আয়তন বললে আমরা বলবো হিসাবটা কি তাহলে ডেল বি বাই কত ভি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে আয়তনের ক্ষেত্রে সামনে কি আসে পাই আর কিউব এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এটা যেহেতু কনস্টেন্ট হিসেবে মধ্যে বাদ থাকবে আমাদের আমরা এটাকে লিখতে পারবো কি ডেল আর বায়ার আমি আশা করি এটা আপনাদের এখন নতুন করে শেখানোর কিছু নেই আপনি এটা অলরেডি শিখ শেখেন তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি সো এটাকে যেহেতু আমরা তাহলে থ্রি ইন্টু ডেল আর ডেল আর মনে হয় কারণ যে আমি বলছি যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছে সবাই কি ত্রুটি সংক্রান্ত বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছেন কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন হ্যাঁ তো আশা করি আমরা খুব সহজেই জিনিসটা বুঝতে বুঝতে পেরেছি সো এই জিনিসটা আপনাদের পরীক্ষায় খুব বেশি আসে ত্রুটি থেকে যে ম্যাথটা এরকম ছোট ছোট ম্যাথ গুলো পরীক্ষায় খুবই আসে ওকে ফাইন আমরা এখন তাহলে একটু ভ্যাকটনের একটু কথাবার্তা বলে নেই আমাদের মাস্টার জনস থ্যাঙ্কস ভাই ওকে সো আমরা একটু এখন ভ্যাকটর সম্পর্কে একটু কথাবার্তা বলি মুখস্থ করে ফেলবে হ্যাঁ দীপন তীব্রতা হ্যাঁ এই যে রাশি গুলো আছে সবগুলো আছে মোটামুটি স্কেলার রাশি হ্যাঁ দেখবেন <laughs> বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টর আমরা পড়েছি হ্যাঁ যেমন একক ব্যাক্টর পড়েছি তারপর হচ্ছে সদৃশ ব্যাক্টর পড়েছি বিসদৃশ ব্যাক্টর পড়েছি স্মরণ ব্যাক্টর পড়েছি অনেকগুলো ব্যাক্টর আছে আমি জাস্ট দুইটা ব্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করবো যে দুইটা ব্যাক্টর পরীক্ষা খুব বেশি আসে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বিপরীত একটা হচ্ছে বিপরীত ব্যাক্টর একটা হচ্ছে বিপ্রতিব ব্যাক্টর হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে বিপ্রতিব ব্যাক্টর এই দুইটা জিনিস পরীক্ষায় খুবই খুবই আসে এই বিপরীত ব্যাক্টরটাকে আর বিপ্রতিব ব্যাক্টর কে এবং এই বিপরীত ব্যাক্টরের আরো দুইটা নাম আছে এটাকে আমরা অনেক সময় বলেছে বেতিহার ব্যাক্টর বিপরীত বললে আপনার দিক উল্টো 
দিই করলো দ্যাটস মিন একটা ভেক্টর যদি আপনার এ হয় আর এটা তার বিপরীত ভেক্টর হবে কি মাইনাস এ খুব সিম্পল বাট যখন আপনাকে বলবে বিপ্রতি বিপ্রতি বলে একটা ভেক্টর যদি মনে করেন 4i হয় তাহলে এটার বিপরীত ভেক্টর হবে কি 1 কত 4i দ্যাটস মিন বিপ্রতি বলতে বুঝি আমরা তার হচ্ছে মানটা উল্টো বা গুণাত্মক বিপরীত যেটা আমরা বলে থাকি ঠিক আছে সো দুইটা কথা পরীক্ষায় থাকতে পারে অনেক সময় দেখবেন এর আগে রাশিয়া ইউনিভার্সিটি এরকম একটা क्वेश्चन ছিল যে a is equal to যদি 4i হয় তবে নিচে কোনটি তার বিপ্রতি ভেক্টর সো কোশ্চেনটা এবারে চেঞ্জ করে দিতে পারি যে বিপ্রতি না বলতে পারি নিচে কোনটি তার ব্যতিহার ভেক্টর বা নিচে কোনটি তার রেসিপ্রোকাল বা রেসিপ্রোকাল ভেক্টর ওকে সো আশা করি আপনারা জেনে গেলে খুব খুব সহজে জেনে গেলে গ্র্যাপ করতে পারবেন হ্যাঁ এবং এই এই এখান থেকে এরকম এই ছোট 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 যে সংখ্যাগুলো অনেক সময় পরীক্ষায় সরাসরি তুলে দিয়ে দেই সো আমি এই থিওরি কথাবার্তা না বলে আলটিমেটলি আমি কেউ একটা एग्जांपलের দিকে চলে যাই তার মধ্যে একটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ আছে ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ যে জিনিসটা আমাদের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি একটা জাস্ট আপনাদের চিত্র ড্র করে দেখাই समय তো দেখেন আমি এখানে একটা ভেক্টরের দুইটা ভেক্টর লিখেছি যে এ এবং হচ্ছে বি ভেক্টর কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ভেক্টর এ ও ভেক্টর বি এর মধ্যবর্তী কোন কত মধ্যবর্তী কোন কত এই টপিকটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই কনসেপ্টটা আমাদের বেশ কয়েক জায়গায় কাজে লাগবে হ্যাঁ এখান থেকে আপনি মনে করেন বৃষ্টি সাথার ম্যাথ বলেন বা হচ্ছে আমাদের কাজ ক্ষমতা শক্তির যে ম্যাথ গুলো আছে এই সব জায়গায় এই টপিকটা আমাদের খুবই বেশি কাজে লাগে कत मन कर আমরা এটাই ভেবে থাকি কারণ এখানে আমরা আগে কিন্তু আমাকে জ্যামিতিক কোন বের করতে বলে না আমাকে বলছে এই ভেক্টর দুইটা মধ্যবর্তী কোন সো আমাকে এটা আগে বুঝতে হবে যে ভেক্টর দুইটা মধ্যবর্তী কোন বের করার শর্ত বা কাহিনীটা আসলে কি এখানে কিন্তু আমি যে আপনাকে এখানে এই পাশটা 150 দিয়ে দিয়েছি এটা কিন্তু কানার বাই অন্ধ জানে এটা কিন্তু 30 ডিগ্রি হবে সো আপনারা যারা এই সেন্স থেকে জাস্ট 30 ডিগ্রি বলতেছেন সো যারা আপনারা এই সেন্স থেকে জিনিসটা 30 ডিগ্রি বলতেছেন আলটিমেটলি আসলে आंसरটা 30 ডিগ্রি নয় তাহলে आंसरটা ভাই কত ডিগ্রি शीर्ष बिंदु गिंदु गिंदु गुद्रमी क्षुद्रतम शीर्षबिंदुक्टिंदु मिले प्रजोजना 
এটা ভেক্টর এ এবং দুইটা বাদ বিন্দু কিন্তু এই জায়গায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা খুব ইজিলি বলতে পারি এটাই হচ্ছে তার কি সেই মধ্যবর্তী কোণটা এখন কথা হচ্ছে ভাই তাহলে আপনি এই কোণটা কেন নিচ্ছেন না কারণ আমি একটু আগে কন্ডিশনে বলে দিয়েছি যে আমার কি ক্ষুদ্রতম কোণটা নিতে হবে তাহলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারেন যে এটা যদি থার্টি হয় তাহলে এটা কত থার্টি এটা যদি একশো পঞ্চাশ হয় এটা কত একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি দ্যাটস মিন আমরা খুব সহজেই বলতে পারি সেক্ষেত্রে এই ব্যাক্টর যেটা মধ্যবর্তী কোন কি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠিক আছে সো এই যে টপিক গুলো আমি বললাম যে এই টপিক গুলো আমাদের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই টপিক গুলো থেকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনি কোয়েশন আসে বা আমাদের কনফিউজন পয়েন্টটা কিন্তু এই জায়গাতেই হয়ে থাকে হ্যাঁ সেই বিষয়গুলো আপনার একটু খুব ভালোভাবে মাথায় রাখবেন আমি জাস্ট একটু জাস্ট একটু জাস্ট বৃষ্টির সাথার বিষয়টা দেখা দিই এটা একটা জাস্ট বেসিক যে ইয়াটা সেটা হচ্ছে বৃষ্টির সাথে আমরা এটা প্রয়োগটা খুব ভালোভাবে দেখতে পারি যেমন আপনি খেয়াল করেছেন যে আমরা যখন বৃষ্টি আমরা বলতাম আমি এটা কি পূর্ব পশ্চিম এটা দিলাম এটা হচ্ছে নর্থ এটা হচ্ছে সাউথ বৃষ্টি হচ্ছে খাড়ার নিচের দিকে পড়তেছে আর মানুষ সামনের দিকে আগাচ্ছে তখন আপনার একটা জিনিস কি প্রায় খেয়াল করেছেন কিনা যে আমরা কি করতাম যে মানুষের দিকটাকে জাস্ট রিভার্স করে ফেলতাম এরকম ভাবে উল্টায় নিতাম হ্যাঁ তো এই মানুষের দিকটাকে আসলে আমরা কেন উল্টায় নিতাম বা এই বৃষ্টির দিকটাকে আমরা খাড়ার নিচের দিকে ধরে নিতাম বা একটু নিচে নামা দিতাম সেটা কি কখনো খেয়াল করেছেন যে এইটার জন্য আলটিমেটলি কিন্তু একটা বিশেষ কারণ আছে যে আমি চাই আমি কিন্তু ইচ্ছা মানে ইচ্ছা হয়েছে বলে বিষয়টা কিন্তু আমরা এরকম করি না এর মধ্যে একটা অনাদর রিজন হচ্ছে এই ব্যাক্টরের মধ্যবর্তী বা পাদবিন্দু গুলা মিলতে হয় দেখ দেখেন তখন এই যে কোনটা আছে এটা হচ্ছে তাদের কি মধ্যবর্তী কোন আর আমরা জানি বৃষ্টি কি অলস হচ্ছে কি উলম্বের সাথে ছাতা ধরতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সে তার কি সেই থিটা এবং এটাকে যদি আমি সামনের দিকে বর্ধিত করি এখানে একটা আমরা সামুদ্রিক ড্র করতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে আমার থিটা আর এটা হচ্ছে মধ্যবর্তী কোন কি আলফা তো আমি এখানে যদি সূত্রটা এখানে লেখার চেষ্টা করি যে তিন থিটা তাহলে আমরা খুব সহজে কিন্তু জাস্ট এই বৃষ্টির সাথে ম্যাথ গুলা কিন্তু খুব সহজে করে ফেলতে পারবো তো জাস্ট এখানে জাস্ট অ্যাপ্লাই যদি আপনি করে ফেলেন তাহলে আপনি এখান থেকে খুব সহজে ম্যাথ গুলা চলে আসবে সো এই যে আমি যে কনসেপ্টটা বললাম যে এই কনসেপ্ট আপনার শুধু এখানে না এটা কিন্তু আরো বেশ কয়েক জায়গায় আপনার এখানে কাজে লাগবে ঠিক আছে সো এটা আমরা কাজ ক্ষমতা শক্তি যখন পড়বো তখন এই বিষয়টা কাজে লাগবে বা আমরা যখন হচ্ছে অনেক আপেকিক রিলেটেড যখন ম্যাথ গুলা করবো তখন আমাদের এই বিষয়গুলো কাজে লাগবে ঠিক আছে সো আমরা মোটামুটি চেষ্টা করেছি অনেকগুলো বিষয় আসলে কভার করার জন্য অল্প সময়ের জন্য আসলে আমার টানা লাস্ট দুই তিন দিন বিভিন্ন ডাকার বাইরে ক্লাস থাকাতেই গলার উপর বেশ একটু প্রেশার পড়েছে সো আসলে আমি আমার কথা বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে আপনারা এমনি বুঝতে পারছেন তো আমরা আসলে ক্লাসটাকে আর বেশি বর্ধিত করবো না আশা করি আমাদের যতটুকু পড়েছি ইনশাল্লাহ এর বাকিটুকু অংশ আমরা অন্য একটা ক্লাসে শেষ করে দিব জাস্ট আপনাদের একটু জাস্ট যাদের কাছে আসবে ফিজিক্স বইটা আছে তারা একটু জাস্ট কয়েকটা জিনিস অবশ্যই খুব ভালোভাবে এখান থেকে দেখবেন সেটা হচ্ছে এখানে যে জিনিসগুলো পরীক্ষা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে একক ভেক্টর রিলেটেড প্রবলেম গুলো একটু সবাই দেখবেন দুই নম্বর হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর হ্যাঁ অবস্থান ভেক্টর এই জিনিসটা সবাই একটু খুব ভালোভাবে দেখবেন তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের বৃষ্টি ছাতা বৃষ্টি ছাতা আর যেটাকে আমরা বলেছি আপেক্ষিক ব্যাগ ঠিক আছে আপেক্ষিক ব্যাগ রিলেটেড প্রবলেম গুলো একটু সবাই দেখবেন চার নম্বর হচ্ছে নৌকা নদী নৌকা নদী এবং পাঁচ নম্বর যেটা আমরা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে ব্যাক্টর যে গুণন ব্যাক্টর গুণন দ্যাটস মিন হচ্ছে আমরা যেটাকে বলে থাকি হচ্ছে কি ডট গুণন বা হচ্ছে ক্রস গুণন এবং আপনাদের নতুন একটা অ্যাড জিনিস অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে কি কার গ্রেডিয়ান এবং হচ্ছে ডাইভার্জেন্স এই তিনটা জিনিস থেকে আপনি যার সাথে থ্রি অংশটা খুব ভালোভাবে পড়েন এবং এখান থেকে ম্যাথ খুবই ছোট ছোট ম্যাথ জিনিসগুলো আসে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আপনাদের জন্য এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না যে সেখান থেকে থিওরি গুলো অবশ্যই খুব ভালোভাবে করবেন এবং এখানকার থিওরি গুলো মানে ম্যাথ গুলো খুবই ছোট খুব ছোট এবং এটা জাস্ট হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন একটা জাস্ট নর্মাল একটা ম্যাথ ঠিক আছে সো এক্ষেত্রে আশা করি জিনিসগুলো আমি যে টপিকগুলো এখানে বলে দিলাম এই টপিকগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন বা ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করেন আমাদের আসপেক্ট ফিজিক্স বইটাতে খুব সুন্দরভাবে জিনিসগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে ঠিক আছে তো আপনাদের কারো যদি কোনো টপিকে যদি প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে আশা করি নেক্সট যে আমাদের ক্লাস আছে সেই ক্লাসগুলোতে আপনি এই টপিকের পেজ ধরে যদি বলে দেন আশা করি আমরা এখান থেকে দেখে আপনাদের এই জিনিসগুলো সলভ করে দেবো ঠিক আছে সো সো আমার পার্সোনাল প্রবলেমের জন্য দ্যাটস মিন হচ্ছে আমার অসুস্থতার জন্য ক্লাসটা আমি আর হচ্ছে আগাচ্ছি না আমরা এখানে এই ক্লা